来，上刑。是老夫人，老夫人，老夫人，我不是要尝到宴席上去的，我真的是旧女心切。老夫人，不要提，老夫人，一个字也不要提。老夫人，要不等少爷回来再说。他回来就来不及了，赶快送他上路。老夫人，老夫人，你饶了我吧。来，给我看一下，什么东西掉地上了，噼里啪啦的啊？哦，老夫人，老夫人，老夫人，郭志霞。你想摔死我这个老太太？不，老夫人，我我我不是故意的，珠珠子她她，你看起来楚楚可怜，实际上就是一肚子坏事儿。不管怎么说，我是你的长辈，到院子里面去跪着。我不说，你不许起来。这是正宗的蒙古羊肉，你自己多吃点吧。你多吃一点啊，多吃点。老夫人，嗯，我看他呀也怪可怜的，这大冷的天儿啊，地上寒气那么重，再这么跪下去啊，就不出奶了。哎呀，行了行了，别说了，我头疼。要不咱们给他加个垫子吧。既能达到惩戒之意，又能彰显您的大度，您说呢？好吧。珠儿，去给少奶奶加个垫子。是。你总算回来了，陆少奶奶已经在老夫人门口从中午跪到现在，你快赶紧去看看吧。少奶奶，你好些了吗？浑身都没有知觉了。谁让你跪这儿的？是我。奶奶，他到底犯了什么错？你要这样责罚他？他目无尊长，还想加害我？你想把他留在迟家？他就得守持家的规矩，他犯了错，就得家法伺候。但是我听说他好像只是弄断了一串珠子嘛。他从中午跪到现在，差不多也三四个时辰了。这次奶奶就饶了他。起来吧。你的手怎么了？啊？没事。我们走。等会儿，奶奶还在这儿，你就这样把人带走啊？啊！你总得留下一句话吧？他是我的人，若是对你有礼数不周的地方，还是交给我来管教。这、这、这、这、这是什么话呀？啊！我管教他的老婆，还要他点头啊？这又是怎么回事？可可能是跪的时间太久，劈破了。大荣，嗯，这
去打喷射什么的。好嘞。婉儿，你去熬些姜汤，再拿些消炎消肿的药来。姐姐瞧见了吧？迟瑞还是放不下他。迟瑞的性子我最了解，他就是见不得女人受委屈。你当初也不是摸准了他的性子，他用了苦肉计当上的姨奶奶吗？姐姐还自欺欺人呢。迟瑞之所以千辛万苦的把他留在迟府，不是因为恨他，也不是为了折磨他，是因为啊。迟月爱他，我叫你胡说八道。迟月根本就不爱他，他谁也不爱，因为他的心是冷的。走。少爷，你看这少奶奶的腿上全是针眼儿。大荣，去请个大夫。哦，好。我自己就是大夫，我知道该怎么处理。少奶奶，你看你现在浑身上下都是伤，肯定又是那个蔷薇害的。打他送进门，我就知道他不是什么好人。没事，还能掀起三尺浪来。他们这么对我，是因为我的身份太尴尬了。我不怪他们，因为站在他们的立场，应该好。你放我走吧。我走了，大家皆大欢喜，不好吗？你们两个先下去吧。放你走的事情，你以后想都别想。蔷薇那边我会打招呼。那香天要是气急了，报复迟家怎么办？我自己心里有数。你斗不过他，那就试试吧。迟瑞，为什么不能化干戈为玉帛？为什么大家就不能和和气气的呢？你认为我和他之间还有可能和和气气的？朱儿，你去请少爷了没？请了，少爷说他没空。都一个多月了，天天都说没空。哎，少爷来了，你怎么招呼也不打就过来了？我好准备准备啊。不不不，我让他们去准备点吃的。不用了，你先。
夫人，顾姐姐，怎么这几日没看见你去老夫人房里请安啊？我可受不起，回头迟日又到我院里，大吼大叫的，把孩子抱过来给我看看。怎么，孩子生在迟家，我看看都不行啊？孩子抱后院我的屋里去，老夫人，悠悠，她一刻也离不得我。孩子嘛，有奶便是娘。蔷薇，让奶妈也去。老夫人，千错万错，都是我一个人的错，跟孩子没有关系。还愣着干什么？赶快！你们不能抱走悠悠，悠悠，老夫人，老夫人，怎么办？怎么办？我去求少爷。嗯、老夫人把孩子抱回来，打算怎么办呀？可能是让他着急难受吧。我还以为是要。蔷薇，你来迟家这么久。老夫人，你还不了解吗？他虽然脾气大了点儿，但绝不是个心狠的人。不过，要是有人扇把火，那可就不一定了。又想拿我当枪使，把自己撇干净了。沈凌雪，你当我傻呀？回头迟日还不吃了我？姐姐既然把老夫人的脉摸得那么准，那这把火就有劳姐姐了。你可是老夫人钦点的小姨奶奶，我看还是你帮迟家吧。少奶奶，吃饭吧。婉儿，你听，是不是又在哭啊？少奶奶，您就先吃点东西吧。迟瑞呢？迟瑞回来了吗？没有。哎，少奶奶，你要去哪儿啊？这孩子啊，真乖，不哭不闹的，吃饱了就睡，睡醒了就笑，也不磨人。乖什么？又不是迟家的种。老夫人，你把孩子还给我吧。孩子吃饱了，睡了，你别去吵他了。我知道您心里恨，可是悠悠她还小，她什么都不懂，所有的事情都是我做的。你要是惩罚，就惩罚我一个人好了。我怎么越来越讨厌你这张脸？就因为你，全家都没脸了。还有你这双眼睛，你别对着我哭，这家没什么对不起你的，你把眼泪吞下去。老夫人，你自己也做过娘，你应该知道那么小的孩子他是离不开母亲的。有你这么不知廉耻的娘，他也高兴不到哪儿去。孩子还给我，我死也不走。
把给我！烦了烦了，要是今天你们不拦着他，你们都都给我滚出去！给我滚！你们放开！你为什么要把孩子给抢过来？在外人面前，这个孩子还得叫我一声太奶奶。太奶奶想他了，留在我这屋里，错了吗？奶奶，把孩子还给知晓。如果我说不呢？今天，你把他从我屋里带走，我拦不住你，因为你说他是你妻子。现在你要把孩子带走，那么我问你一句，他是你的谁呢？啊？奶奶，你何苦非要为难我？今儿个，我这口气就堵上了。志夏，你放心吧，奶奶不会对悠悠怎么样的。他那么恨我，他万一迁怒孩子怎么办？她是我奶奶，我了解她。她原本就是一个宽厚善良的人，因为我最近总是忤逆她，所以她才变得有些难以亲近。我爹去世的早，我娘又改嫁了。那个时候我也就十几岁。所以奶奶只能一个人承担起整个迟家。当时她都六十多岁了，身体又不好，可是她还得整日为了迟家奔波劳碌，一个人在商场里打拼。志夏，他是我最尊敬的人。要是没有他，不会有迟家，更不会有我。所以你千万别怪他，我向你保证。悠悠一定不会出事儿的谁呀？这么晚了，少奶奶，怎么又是你呀、啊？都这个时候了，老夫人该休息了。您帮我告诉老夫人，我不是为孩子，我是为迟家来的。有些话我必须现在跟他说，晚了就来不及了。说吧，我倒要听听你对迟家有什么贡献。自从我进了迟家，就接二连三的惹您生气。我知道您恨我，但我也知道，老夫人不是铁石心肠的人
，如果您真的意气心长，那我跟孩子早就不在这个世上了。你半夜闯进来，不会只为了说这些感激的话吧？老夫人，迟府有知下一天，都将家务宁日。哼，你倒还知道自己是个祸害啊！这段日子因为我，迟瑞和您没少闹矛盾。一方面，他尊敬您；另一方面，他也不忍心我和孩子受罪。你到底想说什么？想要除掉我，最简单的办法就是让我死。可如果您做不到，或者不愿意做，那么还有另外一种方式，您可以考虑：瞒着迟瑞，偷偷送我和孩子走。老夫人，我在迟家过得好，或者过得不好，都会是您的心头刺。我就知道你不简单。进了土匪窝，还能活着回来，除了靠运气，还得靠脑袋。你是故意的吧？受了委屈，故意不吭声，让迟瑞可以疼你。让他跟我闹别扭，啊，老夫人，我真的没那么多心眼儿。我知道，是我负了赤家。您折磨我，如果能让您舒坦，那我也认了。我也想过，如果有一天，您真的折磨我折磨够了，也许会放我走。你想上哪儿去？直下求老夫人，成全直下一家子。不行，绝对不行。迟瑞绝对会把你追回来的。迟瑞最不能容忍的事，就是你跟那个土匪在在一起。我放你上山，迟瑞他一定不肯罢休，要跟他拼命的。我送你走，倒是个办法。你是迟家的祸害，只有你走了，才会风平浪静。不过你得答应我一个要求，有多远走多远，一辈子都不能回来。怎么，不愿意啊？哼，迟家那帮女人呐、啊。你可是他们的公敌。人家要是想在北平找到东西，这批布必须打回
。那个，志夏和孩子呢？那是我放走的。送哪去了？你认为奶奶会告诉你吗？凤儿，你说火车开了吗？已经开了。哎，那我心底的这块大石头，总算放下来了。但愿他能遵守诺言，不再回来。我相信顾少奶奶是个重信守诺的人。凤儿，你说。我是不是对他太苛刻了？当初他冒着生命危险，嫁进迟家，还给我们迟家长了脸。我那时候啊，还挺欣赏他的，还有那么一点儿佩服他呢。可是后来，这一件一件的事儿啊。也许一切冥冥之中早就注定了呢。向天，原谅我做的这个决定。我相信，就算有千山万水的阻隔，你我也一定会有再见的时候。说，老夫人把顾少奶奶送哪儿去了？刘管家，阿四，你说，我不知道。阿四，我告诉你啊，你要是再跟我装糊涂的话，以后就别让我看见。少爷，我只知道老夫人安排了少奶奶坐的南下的火车，具体在哪儿，我也不知道。火车。火车南下有十几站，具体哪一站下车，只有老夫人知道。姐姐，姐姐，我告诉你个好消息。从你嘴里能出来什么好消息？我告诉你啊，顾之夏被老夫人送走了。真的？什么时候的事儿？昨儿半夜啊。屋里啊没人知道这事儿，少爷是才知道。送哪里去了？这个就得问问老夫人了。不过这下好了，大家终于如愿了。<笑>你别高兴的太早，我怎么觉得，过不了多久他又会回来的。哎呀，姐姐，你别说那么扫兴的话好不好？嘿<笑>，妹子，这娃多大了？两个月了，哦，两个多月了，哎，长得真白，真漂亮。这小孩真好看。对对对对对，哎呀，太当家，迟家的货，应该就在后边第四五节车厢。太当家，火车可就要来了。太当家，再不斩来不及了。别慌！这，咦，咦真的，一点都不差。大妹子，大妹子，快，孩子给我吧，我们一起，快快快快，孩子我们一起，马上就站，快快快快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
来来来，快快快，快快快，快快快，走，我们看过去。走，叫。陆大姐，陆大姐，陆大姐，他是你的孩子，喊我，他是孩子，喊我，喊我，让开，让开。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走哎呦，少爷，你总算来了！到底出什么事了？火车，火车爆炸了！什么？咱们的工人死了三个，重伤了七个呀！谁干的？这现在还不知道呢。不过，咱们迟家伤亡最大，损失也最严重了。我怀疑，是有人冲着咱们迟家来的。少爷，我怀疑是秦云山等人干的。回头再说吧，先去看看商云。哎，少爷。有件事儿，我还得跟你汇报一下。怎么在这儿？发现你的时候，附近只有你。有一个女的，有一个女的，她抢走了悠悠，你没看见她吗？你放开我！你现在是哪儿？现在事发地点一个人。把你弄丢了，怎么办？我把悠悠弄丢了，我把悠悠弄丢了。悠悠在哪？不要！
凡事都要付出代价的道理，孩子现在竟然在你手上，开他的！我的条件不对。下次我可不跟你们开玩笑。撤！你为什么不把真相告诉他？你放心吧，我一定会把孩子帮你要回来。去黑市给我弄五十挺机枪，少爷，机枪这玩意儿可真不好弄，在黑市别说五十把，就是两三把也非常困难。再说了，动静大了容易惊动到督军府，那就去给我找军火商买。少爷，一把都不能给我少，现在就去办。去呀、啊！是。下了，他怎么说？他情急之下说：“这是我的孩子。”你不信？我当然不信。向天，我觉得有些事情应该弄清楚，万一……没有啊，你。可是，我觉得之下没有骗你。要说这孩子的长相，确实和你有几分相似。再说了，我也一直不相信知夏会轻易的背叛你。好吧，别再说了。我不是让你盯着吗？你怎么把人给放进去了？我去晚了一步。我看你是诚心的吧？他把迟家的生意都给搞砸了，你知道吗？那感情好啊，老夫人准饶不了。真是不争气的丫头，当个姨奶奶你也就到头了，你懂不懂得以大局为重啊？真是扶不起的刘阿斗，疯了疯了，简直是疯了！为了那个野种，居然惹上了军火商。阿四也是无奈，所以才背着少爷来向老夫人报告的。迟家的生意他不管了，迟家的声誉他也不顾了。就为了那个女人，真是气死我了！啊！谁到哪儿去了？一大早就出去忙了。今天我要把那个新账旧账一起算一算，去把那个贱人，把他给我抓回来。去，老夫人。终于想明白了，迟家只要有你一天在，迟家的上上下下就一天不会安宁。论家法的话，你应该是死罪。我几次三番都想处置你，可
事，都让赤瑞给阻拦住了。我也想过把你送走，可是你就像冤魂一样缠在那里，怎么送也送不走。都怪我太心软了，让赤家。一次又一次的陷入身败名裂的状况。要知道，如果我对你心软，就是对迟家祖宗不敬啊！你今天就别怪我了，别怪我心狠手辣。来，上刑。是，老夫人，老夫人，老夫人，我不是要闯到燕西昌去的，我真的是救女心切。老夫人，不要听，老夫人，一个字也不要听。老夫人，你有，等少爷回来再说。他回来就来不及了，赶快送他上路。老夫人，老夫人，你饶了我吧，老夫人。老夫人，姐姐，你要是看不下去，也可以转过身去。你饶了我吧。奶奶，奶奶，让开！你俩聋了？让开，听不见呀？我告诉你们啊，今天里边要是出了人命的话，你俩谁也担待不起。奶奶，冥顽不灵的，你饶了我们。奶奶，我求求你，先饶了他。先咬个痛。你在这干什么？你们今天谁敢动他？奶奶，等我的事情忙完了，我马上就去找刘万山谈，我一定会让他回心转意的。你到底在忙什么？有比迟家的生意更重要的事吗？以前惹的是土匪，现在惹的是军商，这些都是什么人？都是老的，别的苦多，为什么王五？这样的人，那些是昨天打电话的，都毁了他。
就是何必呢？其实，只要你愿意跟向天说，我做不到。志睿，我知道你恨我，可是你恨我。也不用把你自己还有整个池家都搭进去。最近发生了这么多事，我都不知道香天还会做出什么行为来。我现在只能求你，我求你再冷静冷静。只要你……难道你还不明白吗？我费尽千辛万苦把你留在池家。我一次又一次的违抗奶奶的命令，我摒弃整个家族的荣誉，我折磨你，报复。那是因为从我见到你的第一次，我就爱上你。我爱的左右为难，爱的不顾一切，爱的连一个男人的尊严我都可以不要。我不求你现在就能爱上我，我只希望你能不能不要漠视我对你的感情，不要把我当做仇人，好吗我告诉你，这辈子我是不会放手的您知道向天捡回来的孩子是谁的？谁的？石瑞。还有这种事？您还真别当笑话听。我听说啊，石瑞是用了五十挺机枪，把这孩子换过来。石瑞能搞到机枪吗？石瑞现在可是财大气粗啊！我听说他用两万大洋一把的高价从冯浩昌那搞来的。看来石瑞还真有这本事。这向天要是得了这批家伙，那我们可就麻烦了。看来这孩子留不得。你明天真的会把孩子还给志夏吗？小不点儿，不管你是谁的孩子，我都会保护你的。嗯。卓儿。爹，你怎么来了？爹看你最近心情不错，过来跟你说说话。哎，这么喜欢这孩子，就赶紧嫁了。自己生一个，爹。爹好不容易来一趟，连杯茶都舍不得给爹沏吗？子燕，子燕，爹，您等一下啊
我爹了吗？老爷子，好像去山崖了。山崖。扔下去！要是把他给扔了，我我就从这儿跳下去。我，你为什么要这样做？因为这孩子也是之下的，之下为了我们青藤寨付出了那么多，他救了那么多人，你下得去这个手吗？莫达，你之前为什么瞒着我？我爹和向天之间到底发生什么事了？我就是不愿意看见向天和义父斗，才逃出来。原来我爹他和向天已经水火不容了，怪不得他对孩子下毒手。哎，卓儿，你去哪儿？喂。石瑞明天和向田交易，用武士挺机枪换孩子。这个孩子怎么会落到向田手里？我也不清楚。石瑞的机枪又是从哪儿来的？冯黑子、冯浩昌那儿。哼，连冯黑子这条线他都搭上了，看来迟家对这孩子很看重啊。不过，咱们不能让向田得逞。你明天带兵去现场埋伏。机枪落在向天手上。是，不知。那孩子怎么办？孩子当然得救。
，我把孩子给之夏送回去了。我不想你得了机枪对付我爹，我也不想你做出终身后悔的事儿。是我坏了你的好事儿，你要是心里憋得慌，就骂我一顿吧。哎，大当家的，你不能进去。大当家的，你没敢来。哦，义父生病这么多天了，我今天是特地来探视的。老爷子得的是传染病，大当家的不进去倒好。我不怕。再说了，义父生病，我应该在床前服侍他的。老爷子需要休息，任何人都不能进。那这样，你把门打开，我远远的。大光临，老七有失原因，来，里边请，里边请。这两年你的生意是越做越大，名头是越来越小，黑道上谁不知道七爷的大名？那<笑>是托龙少你的福啊！不是龙少今日前来，有何贵干？我也是无事不登三宝殿。有个人，忍不住七爷帮我打听一下。哦，白道上行不通，所以只能请七爷帮个忙。龙少放心，你的事就是我老七的事。那就多谢七爷了。咱们在道上混，最重要的就是义气二字。当初要不是你放了我一马，如今哪能有义气堂的名号？刚才那个，就是江湖上赫赫有名的七爷。三太太果然见识不凡，比不上你啊！没想到你们交情这么好。他多少能给我些面子，他肯帮忙的话，这个人就算藏在京城的地缝里边，也能给找出来。欠你这个人情怎么还？啊？又跟我客气。天泽，我要去趟教堂，搭个顺风车可以吗？上车吧。谢谢。
没想到一机房的人也没能把人找到。我认命了。也许他早就离开京城了。别灰心，相信你们姐弟终有团聚的时候。但愿如此吧。对了，你这是去哪儿啊？